penzi la binti wa kizungu. Mtunzi wa simulizi hii ni Amani H. Kigoe. Unaweza kuwasiliana naye kwa simu nambari 0766-41-68-62. Facebook, Amani Kigo Time. Instagram, Kigo Time underscore ninja na email Amani Kigoe at gmail.com. Unaweza kuipata simulizi hii kwa haraka zaidi kupitia S-Mix app. Hii ni application inayopatikana Google Play Store. Lakini ni kujuza tu ya kwamba simulizi mix unapatikana kwa nambari ya 0677062012. Msimulizi naitwa Anko J underscore pale Instagram. Penzi la binti wa kizungu. Karibu. Kasim alitoka nje ya nyumba huko akiwa na buruza mabegi yake mawili na moja likiwa mgongoni. Alikuwa ameshika begi lake moja la kwake na lingine lilikuwa ni la Eva na mgongoni alibeba vifaa vyake na kondoka zake. Hakutaka hata kuchukua gari alitoka kwa miguu mpaka nje alipoita bajaji kisha kaondoka zake na kumwacha mama yake akilia na kumtaka Lea amsaidie lakini ishindikana. Kasim akawa ameondoka zake kwenda alikokuwa na kujua yeye bila hata kumweleza mama yake ni wapi alipokuwa anakwenda. Hatimaye bwana Kasim alifanikiwa kufika nchini Uingereza na kama ilivyo kawaida alikwenda kufikia nyumbani kwa kina Kole na kwa bahati nzuri alikutana na razaki rafiki yake waliopotezana kwa muda mrefu tangu amalize masomo kule nchini Ufaransa. Razaki yeye alikuwa amekwenda na mke wake mtarajiwa na walikuwa wanakwenda hapo kwa kina Nicole kwa sababu ya Cole alikuwa anatarajia kufunga ndoa siku za hivi karibuni. Oh. Unajua nilijua huto kuja. Cole alizungumza huku akimpokea Kasim. <sighs> Najua yeye ni mtu wangu muhimu sana. Na wewe ni mtu uh, nasema sijui ni semaje lakini nisingeweza kuacha uh, hili jambo lipite bila mimi kuepo hapa lazima niwepo kwenye harusi yako. <laughs> Bora kama uko sawa kaka. Razaki aliuliza huku akiwa anampokea mabegi Kasim. <clears throat> Mbona mimi niko sawa? Wewe umefanyaje mpaka ukapata ruksa ya kuja huko? Maana najua ligi ya nchini kwenu bado inaendelea kwa sasa. Kole. Mimi nimemonivunje mkataba. Kasim alijibu kwa kujiamini japo wenzake walijikuta wakishtushwa na ile taarifa. Wow, my boy. Alisikika mama yake Kole akija kumpokea Kasim. Are you okay? Yes ma'am. I'm okay. Kasim alijibu huku akijikaza kutabasamu na kucheka. You are most welcome and you can join with your friends here. Welcome. Alimshika mkono Kasim na kwenda kukaa naye kwenye kiti. Kasim, I know you very well, my son. Do you have a problem? Yes, ma'am. I have a problem. That I need to discuss this later. Oh, don't worry. Don't worry. Mama yake Kole alisimama na kwenda kuandaa vyakula kwa ajili ya wageni. Huku varandani story ziliendelea na kila mmoja alionekana kufurahia ule wakati na kule kukutana tena wakiwa wote watatu Razaki, Kole pamoja na Kasim. Walikuwa wakikumbushana mambo mengi sana ya zamani na kuanza kuonyesha hata baadhi ya kripu za zamani za Kasim akiwa anacheza mpira na hata baadhi ya kripu zake kipindi anacheza ya Simba. 
Как? Кака? Урко мото? Сана. Мана наския. Улики ваше ваше киса васава. Кабля кумия мгуако. Одио не лишим до худя куни еле ну суфайнари. Мблюк поку вам начи зана ал-ахал. Мана, мене дико не месафири. Эки не пруди. Мене пата кустя баризако куни е. Kila chumbo cha bari pale jijini Cairo. Razaki aliendelea kuchombeza soga zao. Um, <coughs> unajua ile mechi ilikuwa mechi ngumu sana na tulitoloka kwa penati. Na nakumbuka nilikosa penati ya mwisho. Hi, ilikuwa je kasimu mpaka ukakosa penati kaka? Wakati soka ida yako? Kwa hida tu mbona ta Christian Ronaldo na anakosa Sebusa mimi <coughs> Ila utikiwasha sana ujue Mpaka mashabiki wa al-al Waka wana Wana, 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 wana ushindikiza uongozi wa kuchukue Siyo ili kwa aje uh, Razaki, ni kweli Ofa adileta mezani Na zani Nilikuwa na kuenda kufunja rekodi ya mauzo Afrika Lakini doivyo kwa bate mbaya Nidivunjika mgu na kukanje kumuda mrefu sana Mm. Aise pole sana kaka. Ila kikubwa bado una una unadai unaweza kupata timu yote hata huku UK unaweza kupata timu. Ya, ni kweli Razaki. Mm. Aise Kasim, au tukufanye mpango upate timu za championship. <laughs> Kole kwa sasa sitaki tena kucheza mpira. Kasim alijibu na kuwafanya wenzake wabaki ukimshangaa. Ah. Kuna tatizo gani lingine ndugu yangu zaidi ya mguu? Ah, kole, hakuna tatizo lingine zaidi ya mguu. Lakini lipo ambalo tatizo ambalo linanifanya ni sitaki tu kucheza mpira. Lipi tena ilo? Um, sasa hivi naitaji kutafuta furaha yangu. Na siyo tena kuchiza mpira. Hmm. Aise mbuna kasi ya kuelewa hivi? Razaki, mtanelewa tu. Usiku tukia utumipumzika. Nam. Kasim adinyanyuka na kuenda kwenye chumba ambacho mezoea kufikia yeye kila alipokuwa na kuja hapo. <clears throat> Oye kore, hapa kuna tatizo kakasi obore. Kasim itakuwa na tatizo. Ya, yeah, itakuwa. Alafu ni mesau kumuuliza Eva memuacha wapi. Maana mara ya mwisho, waliondoka nae ujue. Adizungumza kole akiwa anamtazama Kasim aliyekuwa anaingia chumbani kwake. Ilifika mida jioni, majira ya kule kwao na kaubaridi kadikuwa kanaendelea kupuliza huku wakiwa wamekaa kwenye chumba cha jiko na moto kiendelea kuwaka kuzalisha joto kwenye kile chumba. Na habari zilikuwa zikiendelea bwana. Watu wote waliokuwa kwenye kile chumba walionekana kuwa kimya sana wakiwa wanamtazama Kasim alikuwa na wasimulia mkasa mzima kuhusu yeye na Eva na mpaka walipopotezana. Mama yake Kole akiwa ameshika kile cheti cha ugonjwa alichopewa Kasim na Eva huko Razaki akiwa amekamata ule ujumbe wa Eva aliyomwachia Kasim siku ambayo anaondoka nchini Tanzania. Hata huyo mke mtarajiwa wa Razaki alijikuta kimonia huruma sana Kasim kwa ule mkasa uliomkota. Mamake anarijua ili swala? <sighs> Kore, suwezu kukujibu kwa sababu bado sifahamu. Nam, watu wote walijikuta wakishusha pumzi kwa pamoja na kumtazama usoni kasimu maana hawa kujua watamsaidia vipi mwana kasimu aliyekuwa yeye kena siku akiandamwa na matatizo ya mapenzi. 
<laughs> Let me deal with this certificate. Kole and Brodaki deal with her mother, okay? Mama yake Kole alizungumza huko akiwa ananyanyuka kwenda chumbani kwake na ile kopi ya cheti cha Eva. <laughs> oh yeah. Hilo limeisha mwamba Kasim. Kama ishu nzima atasimamia madha pale iwe meisha. Hakuna kitakachoweza kushindikana. Razaki alizungumza huku akienda kumkumbatia Kasim. Walijikuta wote watatu wakikumbatiana. Huku wakimfariji rafiki yao aliyekuwa bado anadia kwa uchungu. <sighs> Evi. Mnamini ya kwamba Eva atakuwa amekufa. Kasim aliwauliza wenzake. Kwanza Razaki na Kole walijikuta wakitazamana na kuuliza kimoyo moyo ya kwamba wamjibu nini mwenzao? Maana hata wao walikuwa wanajua ya kwamba Eva atakuwa ameshakufa kama cheti cha daktari kimesema alikuwa amebakisha mwezi mmoja afe na mwaka umeshapita. Basi atakuwa ameshakufa zamani huko. Jamani na wauliza Eva atakuwa ameshakufa. Ah, hapana bado. Walijikuta wote wawili, Razaki na Kole wakijibu kwa pamoja. <sighs> Hata mimi naamini hivyo. Na ndio maana nahitaji kumtafuta Eva popote alipo. Mm. Lakini Kasim Uone kama itakuwa shida sana kumpata. Kole. Kole rafiki wangu. Shida ilikuwa ni kumpata tena Eva lakini nilikuja kumpata kwa urahisi sana. Kwa sasa kuna shida tena. Maana moyo wangu ulishajua ni kiasi gani nampenda. Mm. Hey, kazi kaka. Hapa kazi ipo. Razaki alijikuta akiropoka na kumfanya Kasimu amtazame. Hawezi akafa bila kuniona mimi. Maana moyo wake hawezi kusimama bila mikono yangu. <sighs> Kasim. Kole alimuita mwenzie. Akiwa ananyanyuka. Wote walimtazama Kole aliyekuwa amesimama mbele ya Kasim na kumtaka na yeye anyanyuke. <sighs> Unatakiwa kwenda kupumzika ili kesho tuanze harakati za kwenda kwa mama yake Eva. Nam, wote walisimama na kwenda kumsindikiza Kasim hadi chumbani. Kisha walimpandisha kitandani. Walimfanya kama mtoto mdogo maana rafiki yao huyo walikuwa wanamfahamu vizuri pindi alipoumizwa kwenye swala la mapenzi. Walipoona sasa jamaa anaanza kupitiwa na usingizi, ndipo walipotoka na kwenda varandani kuzungumza. Sasa tunafanyaji kwenye hili hmm. Hapa hakuna na mnakaka Ni kulivalia njuga ili swala Ukweli ni kwamba Eva toko wamekufa hmm. Kole Hapo ndipo kwenye tatizo sasa Na ndipo mimi naufia kama jamaa akijua Eva mishafariki Unadhani hajui kama Eva amekufa? Anajua sana. Sema nataka tukupata uhakika ili akae kijua. <sighs> Kole. Alafu akishapata uhakika itakuwaaje? Razaki aliuliza huku akiwa amemkumbatia mchumba wake. Um, hapo ndipo sijui anataka kufanya nini baada ya kupata uhakika. Ila Razaki tunatakiwa kwa makini na 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 ni na 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 Kasim. Hmm. Kole, ngoja tukalale alafu kesho tutajua nini cha kufanya. Alisema Razaki huku wakiwa wananyanyuka. Poa Razaki amna neno. Kole, 
alitikia huku na yeye akielekea kwenye chumba chake akimwacha razaki na mchumba wake wakielekea kwenye chumba chao. Nam. Siku iliyofuata walionekana Kasim, Kole na Razaki wakiwa wamebeba begi la Eva wakienda nyumbani kwa kina Eva huku wakiwa wakiwa na wasiwasi sana. Taratibu Kole alikwenda kugonga mlango huku akiwa na watazama wenzake waliokuwa wamesimama nyuma yake wakimtazama yeye. Ukimya ulitawala na baada ya muda walisikia kama kuna mtu ndani anazungumza tena akiwa anakuja usawa wa mlangoni kuja kufungua mlango. Anakuja, anakuja. Kole alizungumza huku akijitengeneza shati lake. Baada ya wengine kusikia hivyo na wao walianza kujitengeneza nguo zao na huku Kasim akiwa ameshika vizuri begi lake la Eva lililokuwa mkononi mwake. Hata kabla hawajakaa sawa, mrango ukafunguliwa. Alionekana mama yake na Eva kitoka ndani huku akiwa anawashangaa wakina Kole. Alipotazama nyuma ya Kole na Razaki, alimuona Kasim akiwa amesimama kinyonge huku akiwa ameshika begi la mwanae. Kilichokuwa kimeoleta hawa watu hapa ni kuja kujua kama kweli Eva amekufa ama alirudi na yupo nyumbani. Sasa, kwa ile hali waliomkuta nayo mama yake Eva, wakajikuta kwanza wao wenyewe kwa wenyewe wakitazamana na kuulizana kwa macho. Mama Eva aliwatizama wote, kisha akaonekana kama kuna mtu anamtafuta miongoni mwao. Ilimbidi mama yule atoke aende kuchungulia kila kona mpaka nyuma ya nyumba na kuwafanya kina Kasim wabaki wakishangaa na kuambizana ya kwamba kuna kasheshe litaibuka muda mrefu. Mara mama Eva alirejea tena mbele ya nyumba na kubaki akiwashangaa kina Kasim na kuwauliza. Mwanangu yuko wapi? Mbona mmekuja peke yenu bila Eva? Wote walitulia kwanza kumtazama mama Eva. Kisha walimgeukea Kasim ambaye na yeye alikuwa hana la kujibu. Kutokana na yale maswali mawili waliokuwa ameuliza mama Eva walijikuta hata wao wakipata jibu ya kwamba Eva hakurudi nyumbani kwao na mama yake hana habari yoyote kuhusu Eva. Nam. Miaka mitatu nyuma. Ndani ya jiji la Dodoma ndipo hadithi yetu inapoanza rasmi. Na tunamuona kijana mmoja aliyekuwa amekaa kwenye kituo cha treni ya umeme. Alionekana kama mtu mwenye mawazo mengi sana kichwani. Huku akiwa anatazama huku na huko, kisha anatazama simu yake mkononi. Pembeni ya miguu yake kulionekana begi lake kubwa la kuvuta. Na upande wa pili kulikuwa kuna kibegi kidogo kilichokuwa kina vifaa vya michezo tena mchezo anaoupenda yeye. Alichomoa simu yake aina Infinix Smart 4. Kisha akawa na chora chora juu ya kioo chake kwa kutoa pattern. Alipomaliza aliwasha data. Na kisha akawa anatazama baadhi ya mechi kubwa za ligi mbalimbali duniani. Alikuwa anapenda sana mchezo wa soka, ukiacha kushabikia. Bali hata kucheza alikuwa anajiweza na ndio maana kila alipokuwa na kwenda lazima abebe vifaa vyake kwa ajili ya mchezo huo. Alitazama kwa umakini zile ratiba za ligi mbalimbali. Akahama na kujikuta kidole chake kikiganda kwenye ratiba ya ligi kuu nchini Spain. Alitabasamu kidogo. Licha ya kwamba uso wake ulionekana kuwa na huzuni ya muda mrefu, huyu kijana uso wake ulikuwa na upungufu wa vitamin vya cheko vitamini vya kutabasamu na vitamini vya furaha na kufanya ukumbwe na ugonjwa huzuni na unyonge kwa muda mrefu lakini linapokuja swala la soka huaga anasahau hata matatizo yaliyokuwa yakimsumbua kwa nini aligandisha kidole chake kwenye ratiba na msimamo wa ligi kuu ya Spain hakika alifurahi japo ni furaha ya muda mfupi kwa sababu aliona timu yake anayoipenda ikiwa keleleni kiongoza ligi hiyo Alikuwa ni shabiki wa timu ya Barcelona. Kwa hiyo, alijisikia furaha sana baada ya kuona timu yake iko juu keleleni. Alipotizama ratiba hiyo timu yake pendwa. Akajikuta akiyatoa macho na kujikuta akijisemea peke yake. Hmm. Kumbe leo ile klasiko. Hili 
ibala. Nasikia kama nitawai hii game. Lakini na hakika, na hakika na chama langu, watoto zidani lazima watakaa tu leo. Alitabasamu kwa kuyasindikiza yale maneno yake na kuamua kudanganya moyo wake kwa zile dakika chache. Kasim alisikia sauti ya kike ikimweta kutokea nyuma yake. Alishtuka na kugeuka huku uso wake akiwa na mshangao. Alipogeuka alimuona aliyemweta kitabasamu kidogo na kutaka kusimama. Lakini yule msichana akamwai na kumtaka tulia alipokuwa amekaa na kwenda kukaa pembeni yake. Pona unaondoka bila hata kuniaga. Ilikuwa ghafla sana na sikutarajia kama nitawahi hii treni asubuhi. Kwa hiyo uh, ilikuwa ghafla sana na kufanya unisahau. Naweza nikasema hivyo lakini ushawahi kuona mtu anasahau asali yake. Una maana gani Kasim? Sina maana yoyote zaidi ya kutaka kujua wewe ni asali yangu uko eneo ambalo mimi ndipo nilipozaliwa na kukulia kwa hiyo kila ninapokukumbuka basi lazima taswira yako ijie kichole mwangu <laughs> wao wow, nimependa kusikia hivyo lakini najua usiku kwa mkia leo ulikuwa unawaza huko uendako na ndio maana taswira yangu haikukuja kichwani mwako eh mm. hapana lakini Alisita kijana huyo baada ya kusikia mgurumo wa treni na honi iliyokuwa ikisikika mwanzo wa ile station. <sighs> Naona muda umefika, nikutakia safari njema. Asante sana lakini sitoka hiyo kurudi. Alisimama kijana huyo na kuiweka simu yake kwenye mfuko wa jeans yake na kuanza kukusanya mabigi yake. Walipomaliza kwa gana na yule binti. Aliabeba mabegi yake na kuanza kulitafuta behewa alilotakiwa kupanda. Alipolipata akatanguliza mabegi na kisha kaingia ndani ya behewa. Huku akishusha pumzi yake nzito na kuanza kutafuta siti apate kutuliza makalio yake. Alipotazama kwa muda, akaiona siti ikiwa haina mtu. Ndipo aliponyanyua mabegi yake na kwenda kuyaweka kwenye keria za kisasa ambazo zilikuwa kama kabati mtu nafungua na kuhifadhi begi na kufunga kumbe zamani kwenye ile siti aliyoiona nyuma yake kuna mtu alikuwa ameshakaa ile anataka kukaa kasikia bibi kize mmoja kipiga kelele na kumsukuma kasim na yeye akashtuka huku moyo kimlipuka unataka kunivunja miguu yangu iliyokwisha jifia eh tuwe kijana Bibi yule alingaka huku akimtazama Kasimu na miwani yake mikubwa kama ya fundi saa aliyetafuta mshale wa sekunde uliomwanguka. Ah, 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 hapana bibi. Nini sasa wewe? Um, ah, amna kitu bibi. Na wewe kwanza nani bibi? Unamuita bibi nani? Ajuza huyo alijikuta kimuliza Kasimu swali ambalo jibu lilikuwa liko wazi. Unaambiwa mpaka abiria wengine waliokuwa kwenye ile treni iliwabidi washangae na kumgeukia yule mzee. <laughs> Wewe uchigune. Mabibi wako nyumbani huko. Hapa wote vijana. Ulishindwa kusema hapana dada mpaka uniite mimi bibi. Eh? Hey. Eh? Hey. Wewe unachanga nini wewe? Kaka ilisikika sauti ya kike ikimuita Kasim. Kasim aligeuka upande wa pili na kutazama apate kujua ni nani aliyekuwa akimuita. Alipogeuka alikutana na dada mmoja aliyekuwa ni mlemavu wa miguu. Akimtazama na kumtaka aende akakae kwenye siti ya pembeni yake. Um Samahani bibi. Kasim alijikuta kirudia kosa lilokatazwa mara ya kwanza. Wewe mimi nimekwambia ni dada, sio bibi. Bibi ni nani bana? Bibi wa watu huyo alimtandika na gazeti kichwani Kasimu hadi Kasimu akajikuta kishika kichwa chake na kwenda alikokuwa ameitwa na yule dada. Alifika akakaa na kutulia kwa muda 
kisha katazama saa yake na kutoa simu yake. <sighs> Umbe. Siku zima data. Wakati anasema maneno hayo akajikuta amekumbuka kitu na kumtazama yule dada aliyemuita kwenye ile siti huku akimpatia mkono wake wa kulia. Naitwa Kasim. Mi naitwa Lea. Nashukuru sana. Asante. Usijali Kasim. Alitabasamu na kumtazama yule bibi aliyekuwa akimtazama kwa jicho la kisasi. Ilibidi tu dada wa watu avunge na kurudisha macho yake dirishani. <laughs> Mungu atutangulie kwenye safari yetu. Kasim alijikuta kisari na hata kabla hajamalizia akamsikia yule dada akiitikia. Amina. Lea alitikia na Kasim akabaki akimshangaa na kupitisha viganja vyake usoni kwa sheria amemaliza dua yake. Mara preni ilianza safari na kila mmoja sasa alitulia na kuanza kufanya mambo yake. Aliyekuwa anasikiliza mziki alienda kusikiliza. Na aliyekuwa anacheza game na yeye alifanya hivyo na aliyekuwa anasoma jarida, gazeti ama kitabu cha hadithi alienda kufanya hivyo. Kasim akachomwa headphone zilizokuwa shingoni na kuzuia kama sikioni kisha akaanza kusikiliza mziki kwa kuunganisha bluetooth kwenye simu yake na ile headphone. Upande wa pili Lea alinyanyua kitabu chake cha hadithi kilichokuwa kinaitwa Jeneza Jeusi kilichoandikwa na Amani H. Kigoe. Kabla hajaanza kusoma, kwanza alimtazama Kasimu alianza kuwaza huku amegemesha kichwa chake kwenye dirisha. Alionekana kuna kitu anakiwaza na kufikiria kila muda bila kulipatia jibu. Lea alimtazama sana Kasimu kwa muda. Kisha akawa kama kuna kitu anataka kumuuliza akaamua kupotezea na kusoma kitabu chake. Basi bwana, safari iliendelea na kila mtu alikuwa kimya hana muda wa kupoteza kwa kupiga soga na mwenzake. Hii ni trendi bwana. Ni tofauti na ile sogea sogea tukae tuliozoea wengi wetu hapa. Yaani kule watu mnakaa mpaka mnaanzisha na ukopa mmoja na undugu. Watu wanapiga kelele balaa. Huku wengine wamelala chini ya siti. Wengine wanapiga kelele wakiwa wanacheza karata na kuna wale wanaojifanyaga wahubiri ama watoa dawa. Basi, ilimradi tu safari ndefu kuifanya kwa fupi na kila mmoja asisikie na kuhisi maumivu ya kukaa muda mrefu kwenye treni. Nazani si mnakumbuka ile simulizi ya treni ya Kigoma iliyoandikwa na Amani Kigoe. Basi kama ulipata wasawa kusikiliza ama kuisoma utakuwa ushajua nini ninakizungumzia. Lakini kwenye treni hii mambo hakuna kabisa. Siti zilikuwa ziko vizuri kama siti za ndege. Hakuna mitetemo wala mitikisiko isikuwa na msingi. Huyo ndio hayati anko magu bwana. Treni ya mwendokasi kama tuko Ulaya vile. Nam. Hatimaye ndani ya masaa mawili tu, watu walikuwa wameshafika katika jiji la Dar es Salaam. Kila mmoja alianza kukusanya mizigo yake na kutaka kushuka. Ilimbidi Kasim amsaidie Lea kushusha mizigo yake na kisha akashusha mabegi yake na kutulia kiwaza ni nani aliyekuja kumpokea. Um this is my business card. Lea alimkabidhi ile kadi huko akiondoka zake baada ya wanaume wawili kufika na kubeba mabegi yake. Okay, thank you. Kasim alitikia huko akiweka ile kadi kwenye mfuko wa shati lake na hakuonyesha kujali sana swala lile. Baada ya kukaa na kusubiria kwa muda wa dakika tano, mara walionekana wazee wawili wakija huku wanatabasamu na kumgongea Kasim aliyekuwa anangangaa sharubu pale station. Wale wazee wawili walimchukua Kasim na kutoka naye walikuwa wamekuja na gari moja kali ya bei mbaya kweli kweli aina ya range rangi nyeusi. Kwanza Kasim alibaki kuishangaa ile gari na kichwani mwake akawa na waza. Ingia twende wewe. Mzee mmoja alimshtoka Kasimu na kumfungulia mlango huku begi lake akiliweka nyuma ya gari. Twende ni jamani. Tukamwai bosi kabla hajaanza mambo mengine. Mzee mwingine alidakia huku akikaa kiti cha mbele cha dereva. 
kwa jinsi alivyokuwa na hamu huyo kijana sidhani kama atakubali kuondoka kabla hajaona na naye Ni kweli na nikisema leo asimalizane naye wapinzani wetu watamwai na atakuwa tutu tutanza kushika na mashati hapa tumpeleke bwana kobos Ah unajua kama kawaida yetu soka letu ni mwendo wa michezo michafu sana hapa Yule mzee alikuwa anaweka begi alizungumza huku akiwa anaingia kwenye gari na kukaa kiti cha pembeni mbele ya kushoto mwa dereva Kazim jisikie uko nyumbani yani hapa ni sawa na ukitoka kwenye timu yako ya Dodoma jiji sawa Sawa mzee wangu nashukuru sana Kwani nimezeka kiasi kiasi kumbaka unaita mimi mzee Yule mzee aliuliza kwa mshangao huku akimjokea Kasim Kasim alibaki akishangaa na asijue ajibu nini maana alijikuta kikumbwa na kigugumizi kiasi kwamba hata cha kuzungumza alikosa na kubaki akimtumbulia yule mzee macho badala ya kutumbua majipu Kichwani mwa Kasim alikumbuka lile tukio la yule bibi kwenye treni ya umeme na alipokuja tena kumsikia huyu mzee akabaki amedoa na kuona kama macho yake yamemdanganya ama kiukweli hawa watu walikuwa ni wazee kweli na wala sio macho ya Kasim yalikuwa yakiona tofauti Lakasha, sema tu wazee wa mjini wana mambo yao wanayojua wao. Usijali bwana, just is jokes to Natalia twende. Mzee huyo alizungumza huko akitabasam na kutazama mbele na kumfanya sasa Kasimu ashushe pumzi na kurelax kwa kujua kumbe ulikuwa ni utani. Nam, baada ya kumalizana na wale wazee sambamba na bosi wa timu husika ya Kasimu akawa mipangiwa chumba kwenye hoteli kubwa jijini Dar es Salaam kwa muda wa wiki mbili. Mpaka pale taratibu za kumnulia nyumba na usafiri utakapokamilika. Kiufupi Kasim alikuwa ni mchezaji wa mpira wa miguu na mpaka mikuja da ni kwa sababu kuja kusaidi mkataba wake mpya wa kuitumikia timu ama klabu ya Simba iliyokuwa na makao yake makuu mtaa wa Msimpazi pale Kariako. Alikuwa ni kiungo mkabaji na alikuwa akichezea timu ya Dodoma Jiji yenye makao yake makuu jijini Dodoma na hiyo ni baada ya kushindwana nao kuongeza mkataba mwingine baada ya ule mkataba wa awali kumalizika. Sasa hapo ndipo Simba walipoona uwezo wake na kuamua kumsajili kwa msimu mpya unaokuja. Alisaini mkataba wa miaka mitatu kwa kitita cha shilingi milioni hamsini, nyumba na gari ya kifahari ya kutembelea. Hakika tangu anza kucheza soka, huo ndio ulikuwa mkataba wake wa kwanza kusaini wenye pesa nyingi. Ukiacha mikataba yake miwili aliyosaini huko nyuma. Wa kwanza alisaini akiwa katika timu ya Mbia City ya jijini Mbeya ambao aliusaini kwa dau la shilingi milioni shirini na mkataba wake wa pili aliusaini kwa shilingi milioni 35 ambao ndio aliyomweka Dodoma jiji kwa misimu miwili Kasim alikuwa ametulia huku akitazama kadi yake ya benki na kuwaza hizo pesa zote alizotoka kuingiza muda sio mrefu atazifanya nini na ukizingatia maisha yake huko nyuma yalikuwa ni maisha ya kuunga unga mwana yeye na mama yake ambaye alikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi katika shule ya makulu pale Dodoma mjini. Alipowaza kwa muda Kasimu akaamua kuvuta simu yake na kumtwangia mama yake. Hello? Mama. Na mwanangu, vipi mambo yanakwendaje huko? Uh, mambo yanakwenda kama nilivyotarajia na kila kitu kiko sawa. Ila kabla hajamalizia mama yake akadakia kwa vigeregere lolololo mwanangu hatimaye mikuwa sasa mwanangu na wewe ucheze timu kubwa Mungu akujalie ili uendelee kufanya vizuri na ndoto yako ya kwenda kucheza soka ya kulipa barani Ulaya kamilike mwanangu Amina Amina mama Amina sana kesho nitakutumia kama milioni kumi hivi ili urekebishe hiyo nyumba ya hapo nyumbani na kiasi kitachobakia utatazama ustarabu mwingine Milioni ngapi mwanangu Milioni kumi mama He muna pesa nyingi sana mwanangu Usijali kwa ajili yako mama kwa maana wewe ndiyo ulikuwa unanipa moyo na kulifundisha ya kwamba sitakiwi kuwa goigoi na nishindane sana na ulikuwa unanipa moyo uh, lakini moyo wa maumivu na moyo kukata tamaa ulivyonijia mamangu ulikuwa bega kwa bega na mimi Oh mwanangu asante sana Asante pia mama sasa ngoja nipumzike nadhani kesho asubuhi nitakutumia kabla sijaenda benki kukutumia hizo pesa Sawa mwanangu wewe pumzika baba 
Ai mama usiku mema Hakuwako pia mwanangu we Kasim alikata simu na kuweka mezani Huku akivuta lile begi lake la vifaa vya kazi Alianza kuchomua kitu kimoja kimoja baada ya kingine Alitoa kwanza jezi zake za mazoezi na kuzweka pembeni Lakini alipofikia kwenye pea za viatu vyake vya mazoezi akajikuta kitulia na kutazama kiatu chake cha mguu wa kulia kilichokuwa kimepigwa saidi kwa wino mekundu. Alitazama ile saidi na kujikuta akizuba hadi machozi alianza kumtoka na kujikuta kishindo kujizuia alianza kulia Kasim. Haikufahamika vizuri kwa nini alilia baada ya kuona ile saini kwenye kila kiatu chake. Lakini Kasim alionekana kama mtu aliyeumizwa sana moyoni mwake na moja kwa moja yale maumivu yalikuja hadi kwenye macho na kutoa machozi. Mwanaume Anapolia basi ujue kuna jambo zito limemkuta na tena ukizingatia ni kitu kidogo kama saini ndio inamliza Aa, basi ujue nyuma ya hiyo saini kuna kitu kikubwa ambacho akikikumbuka basi anajikuta akiumia moyoni Taratibu alikiweka kile kiatu chini na kujikuta akianza kuchukua chupa maalum ya kuwekea maji ya kunywa na kuitazama kwa muda na yenyewe pia ilimkumbusha mambo mengi ya nyuma yaliyouchoma moyo wake Kama kuna kitu kilitokea juu ya vile vitu na alikuwa hataki kukumbuka lakini alikuwa hana jinsi maskini ya mungu kasimu. Alijikuta na kumbuka maana ilikuwa kama ni sehemu kubwa sana ya mesha yake. Haikuishia hapo, alijikuta akitoa kitamba kimoja cheupe kisha kakitazama kwa umakini na kama maumivu ya lizidi mwene mwake. Kasimu alikitazama kile kitamba na kujikuta kumbukumbu za kitu fulani zikimjia juu yake. Taratibu Kasimu alinyanyua kiganja chake kilichokuwa kimeshika kile kitambaa na kukipeleka puani mwake ili apate kunusa harufu yake. Alivuta pumzi ndefu kisha kaishusha na kujikuta akifumba macho yake Kasimu kwa hisia kwa ya kwamba kuna kitu amekihisi ndani ya pua zake. Wakati macho yake yakiyafumba ndipo alipoweza kuruhusu machozi yatoke machoni mwake na kuanza kutiririka mashavuni mwake. Kasimu alionekana kuumizwa sana baada ya kuona vile vitu sana sana baada ya kuona kile kitambaa Kasim alisimama na kuanza kutembea kwenda kusimama dirishani kwenye kile chumba chake alichopangiwa na kutazama mandhari ya nje ya jiji la Daa Na kwa kuwa chumba chake kilikuwa kiko gorofa ya nne basi aliweza kuona kwa uzuri yale matai ya jiji yalivyokuwa yanamulika kwa usiku huo Alipoyatazama yale matai na kuitazama ile chupa na kile kitambaa akajikuta akisafiri na kwenda mbali sana kimawazo na kujikuta kipa kwenye anga za juu na kwenda kutua nchini Ufaransa ndani ya choki moja kikuu ambacho alishawahi kwenda kusoma enzi za ujana wake